Well, it's a real pleasure to be with you. Мне очень приятно быть с вами. And uh, maybe you could go and just tell me your names. Можете просто по очереди перечислить свои имена. I know your faces and we've met before some of you, but uh, just refresh me on. Некоторые лица мне знакомы, мы встречались, но некоторые новые, поэтому можете так. Okay, why don't we start here? Начнем с вас. Rita. Vita. Rita. Okay, good, Rita. Wonderful. And uh, have you gone to the congregation long? Ты давно в общении? Three years in Jewish congregation, but not she's not from here. Not from Odessa. Yeah. Uh -huh. Where are you from? Откуда ты? From Rovno. Oh, wonderful. It's on the west of Ukraine. Okay, good. And this is Kate. I met Kate. Katya, no? Katya. And Katya, where are you from? Katya, ты откуда? From Odessa. And how long have you been in the congregation? Сколько ты уже в общине? Three years. Uh huh. And uh, where? You, how long have you been a believer? А сколько ты уже верующая? Four years. Okay. So you so you were led to the Lord, and you started coming shortly after. То есть ты пришла к Господу и вскоре стала посещать общину, да? No. Yeah, she before that she attended a, another church. Okay. Very good. Okay. And I know you, but uh, what's your name? Tatiana. Tatiana. And Tatiana, you've gone here a while, haven't you? Ты давно же, да, ходишь? How long? Сколько? Six years. Six years. And you're from Odessa? It's Odessa. Just Odessa? Yeah. Okay, good. Sure. That's great. <laughs> well, it's good to see you again. Рад right тебя видеть. Okay. And Svetlana? Yeah. Svetlana. Okay, Svetlana. How long have you been in the congregation? Сколько лет в общине? Four years. Four years. Uh-huh. So Odessa is your home. Odessa, твой дом. Uh huh. And how did you come to the congregation? А как в общину пришла? Four year, four four years ago, she came to Rosh Hashanah service. She was invited. Okay. Okay. She, it it was like she came home. Wow. Before that, she attended another church, uh -huh. but it wasn't constant. Mm. She was looking for, searching for the Lord, huh? and she found herself here. She w she was baptized here. Wonderful! Praise God! Слава Богу! Okay, that's good. You? Irina? Irina, yeah. Irina, okay. We're in three years? Cerqui or the общine? I'm three... She's three years here. And how long have you been a believer? Сколько верующий уже? Three years. So you became a believer in the congregation? Yeah. Wow. Did you... Were you invited to a congregational meeting and then you met the Lord? Как это произошло? Пришли на собрание, на служение и просто... Ну, а как uh, приняли именно Ишуа? Вот на собрании как-то или как он спрашивает? Ну, на служение, правильно? Uh, it was during the service here when she met the Lord. And oh, praise God. And I know you. And you remind me your name again. Как зовут? Svetlana. Svetlana. Okay, Svetlana. Now you've been, you've been, you've been here a long time. Yeah, long nine years. Nine years. Fourteen years. She's for fourteen years. She's a believer. Wow. Yeah. Well, I've. Now, Svetlana, had, did you go to the school before? Uh, or school? No, в МДБА уже ходила до этого или нет? Okay. So just now. Okay. Good. 
Have you enjoyed the school? Has it been helpful to you? Uh -huh. That's good. Well, you've been here a long time. It's good to see you again. <laughs> okay, and this uh, sister back here? Your name? Her name is Larissa. Larissa. Larissa, how long have you gone to the congregation? Сколько уже ходите в общину? Three years. Three years. Did she meet the Lord here, or did she come from another? Покаялись где? No, she met the Lord in another church or congregation. Mm -hmm. Okay. And are you Jewish, or why did you come to this? Вы еврейка или почему почему вы в общину стали ходить? Мы кто? А, our family thinks that we have some Jewish roots. Okay, yeah. Well, the Holy Spirit, Holy Spirit does these kind of things and draws people and. Дух Святой иногда делает такие вещи, приводит тех, кто даже думает, что у него есть корни. So you never know what the Lord's doing with the way He leads us. Ну неизвестно как, не не всегда можем понять, как Бог нас ведет. So. Well, that's wonderful. It's good to it's meet you, Larissa. And your name again? Artyom. Artyom. Okay, Artyom. Are you, Artyom, are you from uh, Odessa? Ты откуда, Артём, напомню? From uh, Kharkov. And how did you come to Odessa? Как ты в Одессу приехал? Yeah. He came here to, to learn, to, to, to study at MJ, MJ Bay. Do you feel a call to be in the ministry? Uh, possibly? Possibly. Yeah, possibly. How long have you been a believer? Ten years. Uh -huh. And what church did you come from? Uh, Church is called that, like a gospel church. Who's the pastor there? Кто там пастор? Как фамилия? Фали. His his name is Fali Vitali Dmitrievich. Okay. Not Peter. You know Peter? Не Петр или Питер? Я не знаю. Peter. I forget his the church. The big church there. Well, that's great, Artem. It's nice to meet you. Очень Приятно познакомиться. I'm glad you're here. And uh, Vladimir. Vladimir? Vladimir, do you go to the congregation too? Yeah. How long? Сколько уже в общине? Three, four years. Uh -huh. Did you become a believer in the congregation or were you поверил в общине или из другой церкви? Before you came? Uh, he's from. Uh, his background is from Adventist Church. Mm -hmm. Okay. And so you just felt the Lord leading you to come to the congregation. No, you just felt that God was calling you to come to the congregation. Не, ну да, но. Yeah. Well, it's nice to meet you. Рад знакомству. It's uh, just great to. Be with you all. Мне очень приятно быть с вами. One of the great privileges that my wife and I had was to come and live in Odessa. Это для нас с женой была привилегия когда-то приехать и жить в Одессе. With our young daughter at the time, she's 24 now, but так, she was only eight. Тогда нашей дочери было восемь, сейчас ей уже двадцать четыре. And we came here with Valentina and Tatiana back in 1996. And it wasn't long after the festival that was here. Did any of you by chance go to that festival? Do you remember the festival? Were you even born before the festival? It was a long time ago, long time ago. Было очень давно. But the festival had a great impact in the Jewish community in that time. И этот фестиваль он имел огромное влияние на еврейскую общину в то время. And it was a very exciting time because uh, 
Many Jewish people were coming to the Lord. Это было очень удивительное время, потому что много евреев пришло к Господу. And there was a great hunger for this Jewish restoration. И была жажда по этому восстановлению еврейскому. And uh, so a coalition formed. Jonathan, who did the festival, and other Messianic and Christian leaders came together. To form the MJBI. И тогда как бы была создана такая коалиция, и некоторые мессианские лидеры объединили свои усилия вместе с Джонатаном Бернисом, чтобы начать MJBI. And I had the privilege to go out and represent this coalition with Valentin and Tatiana in starting the first MJBI. И тогда, как бы, я был главным представителем вместе с Валентином и Татьяной, и мы начали первый МЖБ здесь в Одессе. And we started in Mayaki. И начали это в Маяках. How many of you have been to Mayaki? Кто-то был в Маяках? Yeah, well, have you been to the retreats out there? Yeah. На ретритах же были, правильно? We thought this was such a wonderful place. Мы считали, что это прекрасное место. It was out in the country. Это было, ну, это же в деревне. Very beautiful. Хорошие виды, прекрасные. And then the winter came. И потом наступила зима. And that was not built then for the winter. И тогда оно не было приспособлено к зиме. And I'm from Texas in the United States. А я сам из Техаса, США. It's hot in Texas. И там жара постоянно почти. I have never been so cold in my life. Я в жизни в такой холодине не не присутствовал. But it was a great experience. Но это был хороший опыт для меня. And we had about 30 students. Было 30 студентов где-то. They came from different parts of the former Soviet Union. Они прибыли из разных частей бывшего Советского Союза. And we started in that place, all living in that same building together. И мы все там жили вместе и начали обучение. And about two years after we began, и спустя два года, как мы начали МЖБИ, Jonathan was having a festival in Budapest. Jonathan провел тоже собирался провести фестиваль в Будапеште. And I was praying in my hotel room. И я молился в гостиничном номере. I remember very clearly I was on my knees. Я очень четко помню, я стоял на коленях. And God gave me a picture. И Бог дал мне картину. And I really felt the Lord was calling us. И я чувствовал, что Бог нас призывает, to reach out into other countries. Чтобы мы достигали евреев в других странах. With schools. That would seek to as well train messianic leadership for congregations as well as to educate the church. Начиная разные там школы или институты, которые бы подготавливали мессианских лидеров, которые бы возглавляли различные собрания, служения и общины. So, you know, all of us have one desire in life. У нас у всех есть желание в жизни, мечта. We want to fulfill the specific assignment that God has given us. Мы хотим исполнить определенное как бы поручение или договор, который Бог нам дал. You know, some of us may never leave Odessa. Some of us may be called to leave Odessa. Может быть, кто-то из нас никогда не выйдет из Одессы. Кто-то, возможно, наоборот, покинет Одессу ради служения. But in the end. We will be rewarded by how faithful we have been with the specific assignment that God has given us. Но в итоге мы будем награждены и вознаграждены за то, что мы исполнили то поручение или тот договор, который Бог нам дал. I knew a man who nearly died and had an experience where he went to heaven. Я знаю свидетельство одного человека, который фактически умер, и он как бы попал на небеса. При смерти был. Many famous men of God who had died and gone on before. И на небесах он узнал многих мужей веры Божьих, которые были с Богом на небесах, которые умерли ранее. And some of these men had very low Positions in the kingdom of heaven. И у некоторых из этих людей были очень низкие, как бы они занимали низкие посты, низкое положение у них были было на небесах. 
why only God knows. Почему только Бог знает? But God knows all of our hearts. Но Бог знает наши сердца. And it doesn't matter how visible our ministry is. И не важно, насколько видимо наше служение, насколько оно как бы обширно для взгляда. It doesn't matter how many Bible schools we start or congregations we start. Не важно, сколько мы начали библейских школ или основали библейских институтов. I believe our reward will be on how faithful we have been with the assignments that God has given us. Я верю, что награда зависит только от того, насколько мы верны тем обещаниям, тем договорам, которые мы имеем с Богом. This is a class on authority in the kingdom of God. Это этот это занять эти занятия этот урок касается авторитета и власти в Божьем царстве. We want to see God's order established in every realm. Of life. Мы хотим, чтобы Божий порядок был утвержден в каждой сфере жизни. We want to look at biblical principles of seeing the kingdom of God's authority established in the earth. И мы будем исследовать различные принципы из Библии касательно установления Божьего царства и Божьей власти здесь на земле. Now this is a very important topic. Это очень важная тема. And there is a beautiful truth about the authority of the believer. Есть определенная прекрасная истина в отношении власти верующего. And it's very true that in Yeshua we have a an authority uh, over demons, over sickness. Истина в том, что в Иешуа мы имеем власть над бесами, над болезнями. We have authority because of what Yeshua has won for us. И мы имеем эту власть благодаря тому, что Иешуа как бы завоевал ее для нас. But this class is not talking about that kind of authority. Но этот класс, в этом классе мы не будем рассматривать именно этот вид власти. We're talking about the kingdom of God. Мы говорим о царстве Божьем. How the kingdom of God operates. Как царство Божье действует. How the kingdom of God is expanded. Как оно распространяется. And how we play our unique part in the expansion of God's kingdom. И как и какую роль мы играем в распространении Божьего царства. There are kingdoms of this world. Есть царства этого мира. Different nations rise, different nations fall. Различные нации как бы взлетают и падают. But the kingdom of God also is a growing kingdom. Но царство Божье это тоже растущее, распространяющееся царство. It's in conflict with the kingdom of darkness. Оно как бы конфликтует и оно противостоит царству тьмы. And it's very important that we understand how this kingdom operates. И очень важно понимать, как это царство действует. Authority in the kingdom of God is very important to understand. И власть царства Божьего очень важно понимать. How we understand and respond to authority determines several things. То, как мы отвечаем или воспринимаем власть, включает несколько вещей. It affects how we understand the Bible. Оно касается того, например, как мы понимаем Библию. It affects how we make decisions. Касается того, как мы принимаем решения. It it has an effect on what kind of people that we will become. Касается того, какими людьми мы станем. It affects how we receive counsel. Также касается того, как мы принимаем советы. It affects how we give counsel. Включает то, как мы даем советы. There is a very prevailing independent attitude today. Сегодня как бы преобладает такое независимое восприятие и поведение. It's very prevalent in the world. Оно очень сильно преобладает в мире. But sadly, it's prevalent. In the body of Messiah, as well. Но, к сожалению, также и преобладает в теле Мессии. And this is the mentality that we're our own boss. И этот это восприятие, это мышление, 
касается того, что люди считают, что они как бы хозяева сами по себе, we сами для себя. Our, Мы сами принимаем свои решения. Our decisions are independent of others. Наши решения не должны зависеть или не касаются других. But we know that the enemy is also working against the kingdom of God. Но мы также знаем, что враг действует против Царства Божьего. And he wants us to be ineffective. И он хочет, чтобы мы были неэффективны. So when we make decisions out of lack of knowledge, и когда мы принимаем решения из-за того, что у нас не хватает знаний, out of disobedience, или из-за того, что мы непослушны, when we make decisions because of past hurts or disappointments, или мы принимаем решения из-за прошлых ран и разочарований, it all is a reflection of how we view spiritual authority. Это отображение того, как мы воспринимаем духовную власть. So how do we understand authority? Как мы понимаем власть? The real issue in understanding authority. Большим вопросом в понимании власти is not who we are, but who God is. Является не то, кто мы и как мы себя видим, а то, кто кем является Бог. И каковы наши взаимоотношения с Ним через Его Сына Иешуа? Давайте откроем несколько мест Писания. Turn to Psalm chapter 103, Can you repeat that again, please? Verse 19. Psalm 102. Сейчас скажу стих. Can you read that verse, please, that I can understand? Sure. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Psalm 102, 19 стих. Господь на небесах. Поставил престол свой, и царство его всем обладает. Now get this picture. Представьте себе. God's throne is over everything. Божий, Божий престол над всем. Nothing is higher than the throne of God. Нет ничего выше, чем Божий трон или престол. God is on the throne. Бог на этом престоле. And He is the King of a kingdom. И он царь в этом царстве. And this kingdom is an unshakable kingdom. Это царство не имеет никаких потрясений. This kingdom rules over everything. И это царство властвует над всем. Nothing can go higher than God's throne. Ничто не может быть выше, чем Божий трон. Look in the new covenant in Hebrews chapter one. Теперь Евреям один. Verse three. Третий стих. It says that Yeshua is the brightness of God's я из нового перевода современно читаю. Сын сияния славы Божией и точное подобие Божье. Он поддерживает все и вся своим могущественным словом. Сделав так, что люди очистились от своих грехов, Он воссел по правую руку Всевышнего на небесах. И восьмой стих. А сын же говорит он, престол твой, о Боже, да пребудет во веки веков, и скипетр праведности, да будет скипетром царства твоего. So get this picture. God's throne is above all. Представьте себе, что Божий трон он над всем. God's throne in His kingdom is over everything. Божий трон и его царство над всем. And now because of what Yeshua has done. И благодаря тому, что сделал Иешуа. Yeshua has now been placed at God's right hand. Yeshua находится по правую руку от Бога. So God is on His throne. Бог нас на своем престоле на троне. And Yeshua is seated at His right hand. А Yeshua сидит по правую руку. And His throne is forever and ever. И Его престол на веки веков. And He has a scepter of righteousness ruling this kingdom. И он является скипетром праведности, который правит этим царством. Look in chapter eight. 
Теперь восьмая глава. Первый стих. То, что вы говорите, сводится вот к чему. У нас есть такой первосвященник, который восседает по правую руку от престола Всевышнего на небесах. Первосвященник Иешуа сидит по правую руку от Бога. 12 глава, 2 стих. Не отводите своего взора от Иисуса, того, кто ведет нас за собой в вере нашей, и сам совершенен. Ради той радости, что ожидала его, Ишуа принял смерть на кресте, презрев позор распятия, и теперь занял свое место по правую руку от престола Божия. Бог на своем троне. Yeshua is seated next to him. Yeshua seated right next to him. And this throne is established by God's authority. И этот престол утвержден Божьей властью. God's authority established His throne and established Yeshua's place of authority. Божья власть утвердила этот трон и место Иешуа. Now let's read a few passages. Давайте еще прочтем несколько мест Писания. Someone read Colossians 1, verses 16 through 18. Кто-то прочитайте Колоссянам 1, 16-18. Кто-то Колоссянам прочитайте. 16-18. Yes, Rita, why don't you read that? 16-18. Katya, why don't you read Colossians 2, verses 9 and 10. А Катя прочтет Колоссянам 2, 9-10. And Vladimir, Vladimir, read. Uh, turn to Romans 13, 1 through 7. Who? Who? Vladimir. Uh, Romans. 13, 1 through 7. Вова, Римлянам 13. Romans 13. 13 verses 1 through 7. С первого по стих, потом. Okay, so Colossians 1. No, she found it. Yeah, Colossians 1. Yes, she. Colossians 1. Yeah. Он начато первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Yeah. So what does this tell us about authority? Что это нам говорит о власти? Mm -hmm. Да. Все создано им. That everything is created by him. For him. Mm -hmm. Все, что сердце, что начало есть, его и им создано. Mm -hmm. So everything is for him and by him. When you say everything, what is everything? What's the what's the scripture talking? Как дама говорим все, о чем говорит Писание? Что имеется в виду под этим словом все? Every every authority, every kingdom, everything that uh, is uh, connected with the authority. It says visible and invisible. Здесь сказано, что видимое и невидимое тоже. So think about it. Подумайте. The throne of America, the throne of Russia. Даже как бы престолы или власть в Америке, в России. The mayors, the governors. Мэры, правители. The judges. Судьи. Everything was created through him and for him. Все было создано через него и для него. Now we don't see everything submitted to him yet. Мы не видим, чтобы пока что все подчинилось ему. And we'll get into unjust authority and misuse of authority. И мы также часто попадаем под превышение полномочий или неправильное как бы выражение власти. Not just governmental, but also spiritual. Не только правительство или 
там у чиновников, но также мы видим неправильное использование власти духовной. Даже мы, как верующие, иногда искушаемся, используя нашу власть неправильно. But God ultimately is the creator Но Бог, Он создатель всякой власти. From his place on the throne. Создатель всякой власти со своего трона. So now read, uh, Katya, read uh, Colossians 1, verses 9 and, uh, excuse me, 2, verses 9 and 10. Катя, теперь ты прочти Колоссян 2, 9, 10. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. So, Katya, he's the head of all principality and power. То есть он глава все, всякого начальства и власти. All rulers, all authority. Всех правителей и всех властителей. So, if God is head over all principality and power, итак Бог э, глава над всеми начальствами и вла властью. Then how we respond to the authorities He has established really reflects how we respond to Him. Итак, как мы реагируем на власти, которые Он установил, это выражение того, как мы уважаем и относимся к Его власти. Can you repeat that again, please? Yes. How we respond to authority как мы реагируем на власть really shows how we respond to the one who created authority показывает нам то, как мы реагируем или относимся к тому, кто создал эти власти. Понимаете? Понятно, да? So it becomes very important for us who desire to serve the Lord. И это становится очень важным для вас, для тех, кто, э, кто служит Богу. To understand and know the authority of God. Вы должны понимать и знать власть, которая принадлежит Богу. Let's read now Romans 13, Теперь Римлянам 13, с 1 по 7 стих. Okay, thank you. <clears throat> I want to talk a minute about the principles of Satan's rebellion against God's authority. Я также хочу поговорить о принципах бунта сатаны против Божьей власти. Turn to Isaiah chapter 14. Исаия 14 глава. Татьяна, why don't you read um, verses 12 through 14? Таня, прочитай с 12 по 14. Светлана, why don't you turn to Matthew 6, 13? Uh, Светлана, прочитай Матфея 6, 14. And Ирина, с 12 по 14. Turn to Acts 9, 4 through 6. И Ирина, Деяние 9, с 4 по 6 стих. Acts 9. Acts 9, verses mm -hmm. 4 through 6. Деяние 9, 4-6. 
поднимется сын Зари, разбился один, попиравший народы. А я говорю, говорю в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сомне богов, на корню севера. Четырнадцатый. А, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Now this is the spirit of Satan. Это дух сатаны. He says, I will, I will, I will. Он говорит, я буду, я буду, я. Constantly, totally opposite to God's will, God's will, God's will. То есть это все, это противоречие. Мы видим противоречие, что да будет Божья воля, да будет Божья воля. And he had a very, he was a very wonderful, beautiful creation, but he was not content. He wanted to exalt his throne. Above God's throne. Он был прекраснейшим творением, но он хотел поставить свой престол выше Божьего. Now we see occasionally in countries leaders who become very proud of the authority that has been given them and they want to continue to exalt their throne higher and higher at no matter what the cost. Мы видим, например, в случае с властителями в этом мире, что есть есть такие, которые получили власть и они хотят все выше и выше и больше и больше себе забрать. The spirit of Satan says, I will, not God's will. Дух сатаны говорит так, что Моя воля, но не Божья воля будет. And the spirit of Satan does not recognize and honor the ultimate authority of God. И дух сатаны, сатанинский, он не э, смиряется перед Божьей властью, перед Божьим, Божьим авторитетом. Now Yeshua не хочет смиряться. us to pray to be delivered from this spirit. Ещё он нам говорил, чтобы мы молились, чтобы получили освобождение от этого духа. To be delivered from this way of thinking. Чтобы мы были свободны от такого образа мышления. So, I think is it Svetlana now? Svetlana? Yeah. I think Matthew 6:13 read this. Матфея 6:13. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Что? А, да. Я другой перевод. Угу. Now this prayer is prayed more than any other prayer in the world. Этой молитвой, наверное, молятся больше всего, больше чем любой другой молитвой. More than the Shema, this one is prayed by Christian churches all over the world. Молитвой Отче наш молится большая часть христианского мира, больше чем молитвой Шма. The Christian Shema, this is. Да, это такое христианское Шма. And it's a good prayer. Это хорошая молитва. This is from our Lord Yeshua. Это от нашего Господа Иисуса. Who's seated next to the throne of God? Который сидит одесную престола Божьего. And He taught us to be to pray, deliver us from the, this evil one. И он сказал, что мы молились, чтобы получить свободу от вот этого вот от зла. Because yours is the kingdom. Говоря, что да будет Твое царство, ибо Твое и царство, и сила, и слава Твои. Власть сатаны, она противостоит Божьей власти. Окей. Ирина, read Acts. Деяние 9. Да. Now this is the story of Saul's encounter with the Lord. Это история о встрече с Савлом с Богом. And the Lord 
identifies himself in verse 5. И Господь в пятом стихе как бы себя определяет как He says I am Yeshua. Говоря я Иешуа. Now in your Bible it probably says I am Jesus. Ну в ваших библиях наверное написано я Иисус. Да? You know later when Paul recounts this story как, позже, когда Павел пересказывает эту историю снова в конце yeah. книги Деяний. Uh, tw- uh, в Деяниях 26:15. He tells the same testimony. Он говорит то же самое свидетельство. He's telling it now to the Jewish king Agrippa. И он уже свидетельствовал это иудейскому царю Агриппе. He tells more details of this story. Он говорит больше деталей об этой истории. And you see in verse 14 of chapter 26. 26 глава 14 стих. That he heard this voice, who we know was Jesus Yeshua, speaking in Hebrew. Здесь написано, что и я услышал голос, обращавшийся ко мне на еврейском языке, то есть на иврите. And he said, I am Yeshua. И он, конечно же, сказал, я Иешуа. He didn't say in the Aramaic tongue. Он не говорил на language of the day. На он не не говорил на арамейском, на котором говорили в то время. He was coming to this very Jewish rabbi. То есть он пришел к этому иудейскому равину, явился he, he к Савлу, и явил себя в действительно по-настоящему иудейском виде, как бы. So, what did he да, say? What did, what did Yeshua что он сказал? Что Иешуа сказал? Они Иешуа. Они Иешуа. Now, I can't help but think of Joseph. You remember Joseph? Помните Иосифа? In Genesis chapter 45. Бытие 45. Joseph is a picture of Yeshua in many ways. Иосиф это как бы прообраз Иешуа во многих во многих представлениях. And you remember he was hiding himself from his brothers. Помните, как бы он скрывал себя от братьев. And they didn't know who he was. они не знали, кто кем он был. They didn't know he was a fellow Israelite. Они не знали, что он как бы их брат тоже израильтянин. And in Isaiah, in Genesis chapter 45, verse 1. И Бытие 45, первый стих сказано. It said Joseph could not contain himself anymore. Сказано, что Иосиф просто уже не мог сдерживаться. And for the first time, he spoke to them in. His native tongue. И впервые он заговорил с ними на родном языке. He spoke to them in Hebrew. Он заговорил на иврите. And what did he say? И что же он сказал? Они Йосеф. Они Йосеф. And they, they were shocked. Они были шокированы. It was a revelation. Это было как откровение. It was unbelievable. Это было невероятно. I think Paul had this same kind of encounter. Я думаю, что у Павла было похожее такое вот встреча с Богом похожая. Because though God loves all the people of the world, потому что хотя Бог любит всех людей на земле, it's like with Joseph, Yeshua just can't stand it. He's now showing himself in a very Jewish way. Так как будто бы Ишо уже не мог терпеть и показал себя во всем таком еврейском, иудейском выражении своим братьям. И те, кто из вас евреи, либо не евреи, как я, вы все равно, ну, вы можете быть свидетелями этому. So what did Yeshua say? To Paul, Shaul. Что же еще сказал Павлу или Шаулю? He says, "Why are you persecuting me?" Он сказал, "Почему ты меня преследуешь?" Now this is the same thing he is revealing himself and saying to many 
Jewish people around the world today. И точно так же он себя открывает сейчас многим людям на земле. He says it's hard for you to kick against the goads. И сказано, что тяжело тебе бить колючку. It's a picture of a stubborn animal like a donkey. Это это как картина такого упрямого животного типа осла. And it's kicking against these sticks that, you know, only hurts the animal. И и они как бьют вот такие палки, которые которые торчат, которые только наносят еще больше вреда им. It's a picture of of human effort against the authority of God. Это картина именно бунта или борьбы человека против Божьей власти. It's not going to work. И она не сработает. You can be stubborn. Можно быть упрямым, можно поднимать бунт. And Yeshua said to Shaul. И Иешуа сказал Шаулю. He says, "What are you doing?" Что ты делаешь? It's it is futile. Это ну это не неправильно, невозможно. For human authority, for human effort to resist the authority of God. Это невозможно человеку противостоять Божьей власти. Since God uses His power to uphold His authority, since God uses His power to uphold His authority, чтобы Его власть, чтобы поддерживать свою власть, God's authority is the hardest thing to come against. И Божья власть это самое страшное против чего можно бороться. So when Paul met the authority, и когда Павел встретился с настоящей властью. He had no power. He had no problem obeying Ananias. И у него не было уже вопросов или проблем в том, чтобы послушаться Ананию. Whom God told him to go see. Которого, с которым Бог сказал ему встретиться. Because he met the authority, he had no problem obeying the authority in Ananias. Потому что из-за того, по причине того, что Павел встретился с настоящей властью, у него не было проблем встретиться с властью, которая была дана Анании. He obeyed the authority in the man. И он тогда уже мог подчиниться. Rather than the man. Власти, которая был, который был наделен тот человек, а не самому человеку. Before man. Can really obey God's delegated authority. Прежде чем человек может подчиняться власти, которая делегирована Богом другим людям, he must meet God's inherent authority. Он должен встретиться с непреложной, с властью Божьей именно. Okay. Let's take a break.